，你胆敢刺杀朕，不及你的父亲和兄长死罪难逃，就连你整个家族都会灭亡。明白这些，你还要这么做吗？你回去吧。来人！不许过来！不然我就杀了皇上！陛下，陛下，陛下，陛下！这太后，这……你们退下。是。你这是在做什么？啊！快把刀放下！来，过来，到我这儿来。没有人再伤害你了。就算全天下的人都骗我，我也相信你不会骗我。即使阿娥姐姐那么悲惨的死去，我也从来没有动摇过我对你的信任。现在我才知道我自己有多傻，我被你们母子玩弄于股掌之间，是你们。是你们联合起来杀了我的孩子，你们这些凶手！我知道，现在无论怎么解释，也无法平息你心中的愤怒。傲儿做了天理难容的事，可是你不能杀他，不仅因为他是皇帝，他更是我的儿子。求你体谅一个母亲的心情。求你宽恕他，我替他向你赔罪。就算我求你了，我没有保护好我的孙子，都是我的错。你是母亲，就应该明白失去孩子。你杀了我的孩子，我也要杀了你的孩子。阿天，如果你一定要报仇，就杀了我吧。儿子的罪孽就是母亲的罪孽。如果鲜血能够平息你心中的愤怒，我愿意代替他去死。
和元年的春天，永相才再度热闹起来，因为皇帝始终没有子嗣，必须在定陶王刘歆和中山王刘兴之间选出一位太子，而真正在两人背后操纵实权的。却是夙愿深沉的傅瑶和我。哎呦，平静之下蕴藏着澎湃的野心和凛冽的杀机。定陶王。中山王刘兴，叩见陛下，太皇太后殿下，免礼平身，谢谢陛下。康皇帝，你的容貌真的是太像你父王了。只是，你父王的笑容更加灿烂、明媚，使人如沐春风。刚才有一瞬间，朕还以为是康帝回来了。祖母教我，要像父王那样，仁厚忠义，德才兼备。只是，我才智平庸，还远不及父王。小小年纪，就这样懂得谦虚。看来定陶太后是花了不少心思养育栽培你了。定陶王，你为什么带来这么多官员上朝啊？祖宗有定制，诸侯王入朝面圣，应率封地内两千旦官同行。国父、国相、中尉，都是封地内两千旦官，所以都可随从。中山王。为何只带国父入朝？是依据的什么法令呢？中山王，怎么连自己的侄儿都比不上？我在中山呐、啊，最想念的。就是这兔肉了，嗯，这么多年了，我还是忘不了这个味儿。阿远，你都已经是做祖母的人了，馋劲儿还是改不了。哎呀，皇太后啊，你还不知道阿元吗？从小啊就这么爱吃，哎呀，都这么大岁数了，还这么有胃口。他呀。是吃得下也要吃，吃不下他也要吃，也不怕把自己撑死。像我这样堂堂正正的吃成个胖子也没什么，就怕有些人不知足啊，这大腿呀、啊，都撑得比腰还粗了，还跟别人抢呢。我还用抢吗？都在我自己碗里呢。我想什么时候吃，我就什么时候吃，我气死他！我皇太后，你给评评理，这么多年了、嗯、还这么霸道。嗯，好了，为多大点事儿，你喜欢的话，我让刨除给你做。你们两个人为了那么大点事儿争成这样，再说了，要争到未央宫去争，不要在我的长乐宫里争。哼。肯这样破费，看来你对太子之位是志在必得啊！跟聪明人说话，真是半点也不用费力。我还没有开口，赵昭仪就已经心领神会了。当年我果然是没有看错人，你的资质远远在你姐姐之上，皇后之位。本应属于你。说到底
，皇后也只不过是个有名无实的封号，就算抢到手也没多大意思。何况，我怎么能和我姐姐去抢呢？没有皇子，却能集万千宠爱于一身。这是别的女人几辈子都修不到的福气，你却轻轻松松的就办到了。我不得不承认，连我这个老太婆都羡慕你呢。太后可真是折煞我了。当年如果没有你的栽培，我又怎么会有今日的风光呢？不过，册立太子这种正事。皇上是不会愿意让女人插手的。就算我想帮你，恐怕也心有余而力不足啊。赵昭仪啊，不用多虑。姑已经说服了翟方进和朝中多位重臣一起支持心儿，你的支持只不过是锦上添花。你若不肯助我一臂之力，等到将来我的孙子登基之后，昭仪的风光恐怕就到头了。我也没说不帮你啊，只是这件事困难重重，中山太后那边有皇太后撑腰，而昔日我和这位中山太后又有一些过节，如果我有什么动作，只怕皇太后那边会跟我为难的。无需担心，中山太后是个母老虎，可要论心计，她还不如你的十分之一呢。何况，等他们知道的时候，这大事已成定局，他们又能把你怎么样呢？哎呀，你就不要再推辞了。姑知道，能够扭转皇上心意的人。非赵昭仪莫属。郑君啊，咱们只有把星儿扶上皇帝的位子，大汉才能太平，永相才能太平，你我才能太平啊！要是让阿瑶得了逞，恐怕无论是谁，都永无宁日了。我都明白。就算我身为皇太后，也不能强迫皇帝做决定。他心里面有他自己的想法。你要是按照他的想法去做，那可就糟了。这还没到分胜负的时候，我心里有数。我会去说服皇上。为了设计着想，也不能让阿瑶夺了权。一旦刘鑫登基，那他只会沦为阿瑶的傀儡。到时候就真是天下苍生的不幸了。哎，照你的观察，你对这两位太子人选都有什么印象呢？中山王刘兴，性情淳朴，但资质愚钝，才学见地更是平庸。而定陶王刘鑫，虽然刚刚年纪弱冠，却头脑敏捷，思路清晰，对答如流，是个聪明又能干的少年。看来陛下的心中已经有了决断。可是春秋有云：“立敌以长，不以贤。”为的就是防止君主以爱憎行事，以及嫡子们对储位的觊觎和争夺。这历来是安定社稷的大惊大法，违背了就会引来灾祸。你明白吗？母后所言有理。问题是。明知道一个人的能力不足以担当帝王，还要硬把他扶持上去，这恐怕也不是什么社稷之福吧？能力不足可以培养，才疏学浅可以学习，头脑不那么灵光，可以委派贤明的大臣去辅佐他。可如果你立刘鑫做太子，却是后患无穷。母后为何这样说？刘鑫的祖母傅太后是什么样的女人？你了解吗？她口蜜腹剑，心计阴毒。当年你还没出世的时候，他就屡次三番下毒手，想要除掉你。母亲，我为了保护你，没少吃苦头。这些事，朕曾听你讲过。可是，母亲也不一直教导我
，要以德报怨吗？况且自从他们迁居定陶之后，傅太后一直安分守己，悉心教养孙子，并没有什么谋逆的行为啊。虽然他身居定陶。表面上过着平静的日子，暗地里却始终觊觎着你的皇位。赵氏姊妹就是他安插在你身边的棋子。母后的意思是说，皇后和昭仪都是傅太后的人，确凿无误。我先后派了公孙夫人和萧大人去暗访过他们姊妹的身份。可是母后，为什么到现在才跟儿臣提起这件事？因为你的整颗心都被赵和德给攥在了手心里面。就算母亲告诉你他是魔鬼，你会相信吗？傲儿，无论如何，你都不能让刘心做太子，不能让傅太后有机可乘。一旦刘心将来登基，傅太后一定会像当年的吕后那样兴风作浪，动摇社稷根本。傲、哦、儿，我这辈子从未求过你什么事，这次，就算母亲恳求你好吗？朕，打算立中山王刘兴为太子。众卿家。到底是赞成还是不赞成？不要在底下窃窃私语，大声给朕说出来。陛下，定陶王是你弟弟的儿子，礼曰：“坤弟之子，有子也；为其后者，为之子也。”臣以为定陶王，亦立为太子。臣以为立嗣为亲。中山王乃先帝之子，是陛下的亲兄弟。以尚书盘庚中阴之吉王的先例来看，当立中山王为太子。丞相和大司空所言各有道理。还有谁想禀奏？礼曰：兄弟不相入庙，立弟弟为太子，有悖宗法祖制。陛下，中山王才疏学浅，不堪委以君王重任。立楚理应选择德才兼备之人。定陶王的聪明才智是有目共睹的，臣等一致支持他。定陶王尚且年幼，一旦登基，难保不受制于人，请陛下三思。是何德吧？不好玩，真是什么事儿都瞒不过陛下。会这么做的女人，除了你没有别人。陛下刚刚在想什么心事，想得这么入神呢？能不能跟我说说？有个人分担你的忧虑，你就可以轻松些啊。还不是朝廷里的那些事，大臣们争论不休，让朕头疼。哦，是不是为了？册立太子的事情，你觉得朕该立谁为太子呢？关乎社稷的大事，女人怎么好插嘴呀、啊？没关系，就当朕。跟你闲话家常，中山王和定陶王你也都见过了，对他们有什么印象啊？两位王爷各有千秋，中山王看上去不善辞令，也许是大智若愚；而定陶王才华横溢，却说不定外强中干。你呀、啊，倒是生就一张巧嘴，谁也不得罪。经你这么一说，朕更不知道。该立谁为太子了？陛下真的不知道吗？恐怕你心中早有主意了，只是碍于皇太后才左右为难吧。你怎么知道
，明眼人都看得出来，皇太后一向与定陶太后不和睦，而与中山太后感情亲密。在眼下这种关键时刻，他会支持谁，当然是一目了然了。可是，朕听说，你和皇后从前都是定陶太后一手栽培的，你却从来都没有跟朕说过，你心里到底在打什么主意？<笑>我们姐妹出身微贱，这点从来都没有隐瞒陛下。定陶太后苦心栽培，并把我们献给陛下，陛下应该感激她才是。她一直不透露此事，是因为她不愿意鞠躬。若不是定陶太后在幕后相助，臣妾又怎么有机会与陛下相识相爱呢？你的话也不无道理。看来，倒是朕错怪了定陶太后的一番美意了。何德，你知道吗？今生能与你相遇，朕从来都没有后悔过。如今正是报答这位恩人的好机会，只要陛下让刘星当太子，臣妾也会受到庇护。而中山太后，一向都视我们姐妹为敌。若是她的儿子登基，我们姐妹一定会成为他的眼中钉。朕不蒙天佑，至今未有祭祀，天下无所细心。关与王谷进士之界，祸乱之盟，皆由私焉。定陶王心，于朕为子，慈仁孝顺，可以承天序，继祭祀。其立心为皇太子，封中山王舅建大夫冯参为宜乡侯，一中山三万户，以为其义，亲此。臣领旨谢恩。我原以为，傲儿真能明辨是非，当机立断，结果我犯了天下母亲的通病，太相信自己的儿子了，让定陶太后暗中掌控了整个朝廷，我的位置也变得岌岌可危。陛下。你忘记服药了，此药能助你雄姿勃发。你不是每日都要服下一颗吗？有道理，这丹药可是方氏进献的宝贝。嗯。嗯。如果陛下一次吃下十颗，不就可以给臣妾十倍的快乐吗？嗯，好，那朕就把这些丹药全都吃了。嗯哼，哈哈哈哈
陛下，你这是怎么了？傲儿，傲儿！姑听说陛下昏倒的时候只有你一人在他身边，告诉姑到底怎么回事？臣妾醒来的时候，陛下已经昏倒了，为什么会变成这样？臣妾毫不知情。太医，陛下到底得的什么病？皇上，皇上是患了风寒。什么风寒这么严重？皇上都病成这个样子，你们还不跟我说实话？万一皇上有什么闪失，你们担待得起吗？哎、皇上双目晦暗，阴汤发紫，阳气过度损耗，怕是已经濒临油尽灯枯了。请你离开这儿。此时此刻，我早已将太子之争抛之脑后，变成了一心一意。为儿子祈祷平安的母亲，然而彻夜不眠的祈祷和太医的治疗，均无任何成效。我们母子还是到了不得不分别的时刻，陛下。母后，何德呢？把何德叫来，还有飞燕，让他也来。飞燕，这些年。你辛苦了。如果不是嫁给我，你可以跟喜欢的男人一起去你们喜欢的地方，做喜欢做的事。我把你绑在身边，却没有珍惜。陛下，都是我不好。我不仅侮辱了陛下的尊严，还侮辱了自己的爱情。我是个坏女人。不，你是个好女人，是我辜负了你。何德，如果能让我重活一次，我最想做的事还是跟你相遇，爱上。一切的去渴求你的爱，陛下，对于这样的女人，你不可以再留恋。母亲，就当做是儿子最后一次请求。如果你不答应，我在地下都不会瞑目的。母亲，答应我。我答
आई हूँ我连做梦都会梦到你把我抱在怀里，温柔的给我唱歌。可是梦醒来后，眼前却只有你的冷面孔早点这样抱着你。过去是我对你太严厉了，是我，是我辜负了母亲的爱。我恨过你，以为你很无情，甚至，甚至把你当成了我的敌人。每次看到你痛苦，我就感到报复的喜悦。我真是为自己的愚蠢而羞耻，母亲，你能原谅我吗？原谅我的自私。和任性，我从来没有真正把你的过错放在心里，我只是责备我自己，我是一个失败的母亲。为了我，母亲吃了太多的苦，我却从来都没有报答你，还处处跟你作对。痛的心，为了反叛你，两个无辜的女子死在了我的手上，我的双手沾满了他们的血，这辈子是洗不掉了。如果阿田和阿娥地下有知。听到你的忏悔，他们会原谅你的。听不到也没关系，我会亲自去跟他们忏悔。无论他们想怎么报复我，我都甘心接受。还有，阿、啊、阿、啊、天的孩子。我有春心当初最不可饶恕，但愿我的死能抵偿我的罪孽。傲儿，既然你有勇气忏悔，就一定有勇气活下去的。是吗？你不能死，给我好好的活下去。我只有到阴间去忏悔。如果有来世，我想继续做你的儿子，补偿你，报答。
。谢大人，你是怎么知道这些事情的？臣调查这些事情已经不是一天两天了。早在皇上驾崩前的几个月，臣就开始到处搜罗证据，为的就是有一天能让真相大白于天下，还那些枉死的冤魂以公道。既然你早就知道，为什么不早来禀报呢？微臣虽有心维护正义，怎奈我官清人微，说话没有分量。如果皇上在世的时候就出面揭发赵氏姐妹。恐怕早已人头落地了。妹妹，大事不好了！到底出了什么事啊，让姐姐这样惊慌？我刚得到消息，四弟校尉谢光在皇太后面前参了我们一本，把谋害许皇后、班婕妤，还有杀死皇子的事情全都扯了出来，还搜罗了一堆人证和物证。这下我们可要大祸临头了！皇上刚一咽气，他们就巴不得我们死。好啊，让他们来啊。大不了，鱼死网破。妹妹，这个时候我们不能再跟他们较劲了。好汉不吃眼前亏，干脆，干脆咱们出宫吧。如今，我们已经生是宫里的人，死是宫里的鬼了，往哪里逃啊？如果被抓回来，只会死得更难看。我在来的路上，就发现不对劲儿。交房店和朝阳店突然多了不少人，恐怕是皇太后派来监视我们的。我们不能再坐以待毙了，赶紧得想想办法呀！真正想要对付我们的是定陶太后。谢光是定陶太后的人，他一定是受到了定陶太后的指使，才会对我们落井下石。否则，此人跟我们远日无冤，近日无仇。为什么要对付我们呢？这个恶毒的老太婆，原来，原来一切都是她在背后捣鬼。看来她非要把我们置于死地才能够安心，因为我们知道她所有的阴谋。我早就知道会有这么一天，但是我绝不后悔。我们曾经得到过的恩宠和荣耀。是别人穷尽一生也无福得到的，就算死，我们也死得荣光。妹妹，千万不要说这种话。如果你死了，姐姐一个人在这个冷冰冰的世上，怎么活得下去呢？答应我，你不要做傻事，答应我无论发生什么，你都要记住，我会永远保护你的。我不得不承认，赵合德的样子干净的像个婴儿，可惜在这副天使的面孔里面，是一副魔鬼心肠。你们都退下。赵昭仪，夜半三更的，你有什么话要对姑说？谢光上奏确有其事，这点我无需隐瞒。但所有的事情都是我一人所为，我姐姐并不知情。这么说，是你亲手杀死了阿田的孩子？你为什么要这么狠毒？为什么要这么对待一个无辜的孩子？不除掉他的话，他早晚会成为威胁我地位的敌人。你为什么会如此的阴毒？明天，赵氏姊妹就会成为阶下囚。像我姐姐那么愚蠢的女人，我根本就没有把我的计划告诉她，她只会成为我的绊脚石。你以为，你如此袒护你姐姐？赵飞燕就能逃脱罪责吗？我为什么要袒护她？有人能陪着我死，不是更好吗？不过她活着，会对你更有用
。等我死了以后，你就会明白，我虽然生在民间，却得到上天的眷顾，生得花容月貌，既能进宫。又如何能避免争宠？既然争宠，又岂能不专宠？人生得意须尽欢，何况作为一个女人，身在后宫，如果得不到皇上的宠爱，那活着还有什么意思？<笑>